ഹായ് അസ്സാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൻ ഷിഫാസ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി കേക്കാണ് അതായത് നമ്മളെ ആപ്പിള് ഓറഞ്ച് അതുപോലെ ക്യാരറ്റ് കൊണ്ടെല്ലാം കേക്ക് തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ മുന്തിരി ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു കേക്ക് തയ്യാറാക്കിയാലോ ഇതും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല കേക്കാണ് അതായത് ചിലപ്പോഴെല്ലാം നമുക്ക് ഗ്രേപ്സിൻ്റെ സീസണൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് മുന്തിരി കുറഞ്ഞ വിലയിലൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്കിതുപോലെ ഒരു കേക്ക് തയ്യാറാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ രണ്ട് കോൾമുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ടയാണ് അതായത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഡയറക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴൊന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത് ഇനി നമുക്കിതുപോലെ ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതൊന്നല്ല ചേർത്തിട്ടുള്ളത് തരി തരി പോലുള്ള ചെറിയ ക്രിസ്റ്റലുള്ള പഞ്ചസാരയാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വലിയ ക്രിസ്റ്റലുള്ള പഞ്ചസാരയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതും ഇതുപോലെ ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചേർക്കേണ്ടത് പാലാണ് അതായത് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വീണ്ടും നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും ഞാനിതിവിടെ ഓവണിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാൻലാസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത ആ ചെറിയൊരു ടീസ്പൂണിൽ വാൻലാസൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വീണ്ടും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്കിത് കുക്കറിലും സാധാരണ കേക്ക് സ്പോഞ്ച് കേക്ക് എല്ലാം ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ചേർക്കേണ്ടത് ഓയിലാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ പകുതി ഭാഗം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓയിലിന് പകരമായിട്ട് ബട്ടർ ചേർത്താനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ബട്ടർ ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ബട്ടർ ആദ്യം ബീറ്റ് ചെയ്യണം ബട്ടറും പഞ്ചസാരയും എല്ലാം ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഇനി വേണ്ടത് മൈദ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇത് നൂറ്റി അറുപത് എം എല്ലിൻ്റെ ആണ് ഇതിൽ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് മൈദയ്ക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ നിങ്ങളുടെ ബേക്കിംഗ് ടീന് വലുതാണെങ്കിൽ ഒന്നര കപ്പ് വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇടഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഇടഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും മൈദയും നല്ലതുപോലെ മിക്സായി വരികയും ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എഗ് മിക്സിലേക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഈ മൈദയുടെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു തവി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതാകുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചത് അല്പാൽപ്പമായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ മിക്സാവും അതുപോലെ ലംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല ഇപ്പോൾ ഞാനിത് മൂന്ന് തവണ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഓയിൽ കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അരക്കപ്പ് ഓയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള മൈദ കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മുഴുവൻ മൈദയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഇതിലെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ സ്പോഞ്ച് കേക്കിൻ്റെ
കുരു ഇല്ലാത്ത മുന്തിരിയാണ് നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ളതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വെള്ളത്തിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കേക്ക് മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സിമ്പിൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് വളരെ ഈസിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു കേക്ക് ആയിരിക്കും ഇത് ഇനി നമുക്കിതിനെ കേക്കിൻ ടിന്നിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാൻ ഇവിടെ സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ റൗണ്ട് ടിൻ ആണെങ്കിൽ അതിൽ തയ്യാറാക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ടറെല്ലാം തേച്ച ബേക്കിംഗ് ടിൻ ആയിരുന്നു ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മിക്സ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് തവണ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എയർ ബബിൾസ് എല്ലാം പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഓവണിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവണിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവണിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യണം മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ എക്സ്ട്രാ വെച്ചാൽ മതി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഓവൺ ഇല്ല എങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തേയിൽ അരമണിക്കൂർ മുതൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് കുക്കറിൽ ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തണുക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഇത് വെച്ചതിന് ശേഷം യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നാച്ചുറൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ഗ്രേപ്സ് ചേർത്തത് കാരണം ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതായത് താഴെ ചിൽ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ തണുപ്പിച്ചെടുത്ത് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കേക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞാലും ബാക്കിയുള്ളതും നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പുറത്ത് വെച്ച് കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ടേസ്റ്റും നമ്മൾ ആ തണുപ്പോട് കൂടെ ഇത് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഈ കേക്ക് ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ സ്പോഞ്ച് കേക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഗ്രേപ്സും കൂടെ ഇങ്ങനെ ബൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഗുഡ് കമൻസ് തരാനും മറക്കല്ലേ കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്